ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா கிளம்பி ஆச்சுங்க ஆறுத்தம் பார்த்தீங்கன்னா கிளம்பிட்டான் ரொம்ப எக்ஸைட்டட் அம்மா அம்மா ஆமா அம்மா அம்மா ஹவுஸ் போறோம் ஆமா நாளைக்கு அம்மா அம்மா ஹவுஸ் போறோம் பிரகாஷ் ரெடி ஆயிட்டாருங்க கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தாலும் அதே சமயத்துல டூ மந்த்ஸ்ல திருப்பி வந்து அவரும் வர போறாருன்ற ஒரு பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட் தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நானுமே எப்படா டூ மந்த்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா அவரை பார்க்கறதுக்கு ஸோ டூ மந்த்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்தியாவில இருந்து மட்டும்தான் பிளாக் பண்ண போறேன் மோஸ்ட்லி எனக்கு என்னால முடியும்னு நினைக்கிறேன் அட்லீஸ்ட் நான் வாரத்துக்கு ஒரு வீடியோ மாதிரி போட ட்ரை பண்றேன் ஃப்ளைட்டுக்கு ஃபோர் ஹவர்ஸ் முன்னாடியே கிளம்பி ஆச்சுங்க போயிட்டு அங்கே எல்லாம் செக் இன்லாம் பண்ணிவிட்டு செக்யூரிட்டி செக்லாம் பண்ணிவிட்டு போகிறதுக்கு உள்ள கரெக்டாக இருந்தது செக்யூரிட்டி செக் ஆண்டால் வந்து நம்மளை எங்கள் ஃபோட்டோ ஐ மீன் கேமரா எடுக்க அலோவ் பண்ண விடலை ஸோ அதனால் என்னால் பண்ண முடியலைங்க எல்லாம் முடிச்சுட்டு உள்ளே வந்து என்னோடய கேட்டு தேடி போயிட்டுருக்கேன் என்னோடய கேட் பார்த்திங்கன்னா எஃப் செவன் அங்கே இருக்க பாருங்கள் கொஞ்சம் ஓரளவு கூட்டமாக தான் இருக்குது நான் கிளம்புனது பார்த்திங்கன்னா வெனஸ்டே ஆஃப்டர்நூன் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இருக்குங்க இருந்தாலும் வந்து உள்ள எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வந்து உட்காந்தாச்சு பிரகாஷ் கிட்டே பேசிகிட்டே அப்படியே வந்து கொஞ்ச நேரம் ஆறுத்து கூட விளையாட்டு இருந்தேன் அண்ட் தண்ணி வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க போ போயிருந்தோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆறுத்து வந்து ஸ்டாலர்லேருந்து அவரே இறங்கி காணாமல் போயிட்டோம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு ஸோ அதனால் கொஞ்சம் வெளியில் அவ்வளோவா எடுக்கலை ஃப்ளைட் ஃப்ளைட் குள்ள மட்டும்தான் என்னால் முடிஞ்ச அளவு எடுத்திருக்கேன் நான் ஸோ உள்ள போட் போர்டிங் ஐ மீன் போர்டிங்லாம் ஆகிடுச்சுங்க ஃப்ளைட்டும் எடுத்துட்டாங்க ப்ர ஆரத் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டில் இருக்கிற வீடியோ வேறு மூவி பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்ருக்கான் வெளியே வியூ காட்டுறேங்க பட் அவ்வளோவா தெரியல அட்லாண்டாவில் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நானும் வந்து மூவி பார்த்துக்கிட்டே ஒரு ஹிந்தி மூவி பார்த்துக்கிட்டே அப்படியே டைம் போயிட்டுருக்கு ஸோ அப்படியே போயிட்டுருக்குங்க ஆரத் பார்த்தீங்கன்னா என் ஹெட்செட் பிடுங்கிட்டு அவன் ஹெட்செட் பிடுங்கி மாற்றி மாற்றி போட்டு விளையாடிட்டுருக்கான் கொஞ்ச நேரம் தாங்க தூ ஐ மீன் அவன் நல்லா தூங்கினாங்க என்னை வந்து ஆறுத்தி என் மேலே படுத்துகிட்டு இருந்தால் நான் சரியாகவே தூங்கல ஃப்ளைட்டில் ஃபுல்லாக ஒரு ஃப்ராங்க்ஃபுட்லேருந்து ஐ மீன் அட்லாண்டாலேருந்து ஃப்ராங்க்ஃபுட் வரைக்கும் ஒரு மூணு மணி நேரம் தான் தூங்கினேன் ஏன்னா குழந்தை கீழே விழுந்துட போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப காஷியஸாக இருந்ததுனால என்னால் தூங்க முடியல அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க ஃபுட்டெல்லாம் கேரி பண்ணிட்டு போகலாமான்ட்டு கேரிட் கேரி பண்ணி போட்டு போகலாங்க குழந்தைங்க இருக்கிறதுனால கேரி பண்ணிட்டு போகலாம் நான் அதை வந்து தேர்ட் டைம் நான் கேரி பண்ணிட்டு வரேன் நீங்கள் வந்து செக்யூரிட்டி செக்லேயே நீங்கள் சொல்லிடணும் இந்த மாதிரி நாங்கள் ஃபுட் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே கேட்பாங்க மோஸ்ட்லி ஸோ சொல்லிட்டோன்னா எடுத்து தனியாக ட்ரெயிலில் வச்சோன்னா அவங்க பாட்டுனு இது எக்ஸாமின் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அண்ட் எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டின்னர் வந்துருச்சு ஸோ எல்லாேருக்கும் டின்னர் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டுருக்காங்க அட்லாண்டா டைம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் என்னாச்சுன்னா என்கிட்ட எங்க எங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க வந்து ஏதோ ஸ்பில் பண்ணிட்டாங்க கொடுக்க பொழுது ஸோ அதனால் அதை க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே எங்களுக்கு கொடுக்க மறந்துட்டாங்க ஸோ ஃப்ளைட்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா சமத்து புள்ளியாக இருந்தாங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஃப்ளைட்டை விட்டு இறங்கும் போது தான் எனக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்னா இறங்கி ஸ்டாலர் இருந்து இப்போ அன்பட்டன் பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டான் இறங்கி வந்து ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதனால் ஃப்ளைட் வெளியே தான் பிரச்சனை ஸோ உங்களுக்கு நான் ஒரு நல்ல வியூ காட்டுறேன் சன்செட் ஆகிற வியூ இது எங்களோட டின்னரும் வந்துருச்சுங்க பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்தா சாலட் பிரெட் அண்ட் டெசர்ட் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஆரத் வந்து கொஞ்சோண்டு பாஸ்தா தான் என்னோடய பாஸ்தா சாப்பிட்டான் அதுக்கப்புறம் வந்து பிரெட் சாப்பிட்றா அப்படின்னு அதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னு இட்லி தான் வேணும் அவனுக்கு இட்லி அண்ட் வெங்காய சட்னின்னா அவ்வளோ ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவர் வந்து இட்லி தான் வேணும் இட்லி தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இடம் பிடிச்சி இட்லி சாப்பிட்டான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்த தான் காலியாக இருக்குது ஓரளவு 
so pasta and green salad coke uh, chocolates and uh, i mean or bread irukku aaru thodu paathunga paarenga open e pannala so saapta mudichaachu so idukapram thoonga vendiyadha light la off panniduvaanga so ungalku venuna neenga vande movie paakalam illaina off pannittu thoongala nambo so aaru thaan vande thoongada ana konja nera movie paakuren appdi solittirundha so adanal 1 hour avana movie paaka vittu adukapram naanga vande thoonga vachenga ஸோ வெளியே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருட்டாக இருக்குங்க அண்ட் லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க நாங்கள் வந்து எனக்கு கேமராவில் தெரியல அப்படின்றதுனால லைட் போட்டிருக்கேன் நான் ஸோ வெளியே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஆஃப் ஆகிடுச்சு எல்லாம் பார்க்குறவங்களாம் டிவி பார்க்கலாம் அட்லாண்டா டைம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நைன் டென் ஆகிடுச்சுங்க ஸோ பிரகாஷ் சாப்பிட்டுட்டு படுத்துட்டுருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஃப்ராங்ஃபர்ட்டில் இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் மார்னிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி செவனுங்க ஸோ என்னோடய மூவி கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே ஆறுத்தும் வந்து கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு தூங்க போகிறோம் ஸோ மார்னிங்க ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் தூங்கி எழுந்தேன் ஆறுத்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நல்ல ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நல்லா தூங்கினா அட்லாண்டா டைம் ரெண்டு மணி மிட் நைட் ஃப்ராங்ஃபர்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா டைம் வந்து டைம் தெரி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் மார்னிங் இன்னும் ஃபார்ட்டி த்ரீ மினிட்ஸில் நம்ம இறங்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மேப் காட்டிகிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு ஸோ கடலுக்கு நடுவில் பறந்துட்ருக்கோம் ஸோ அட்லாண்டாவிலேருந்து ஃப்ராங்ஃபர்ட் மேப் இது ஸோ ஆரத் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்காங்க நான் மட்டும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன் ஆரத்துக்கு வந்து ஃப்ராங்ஃபுட்டில் இறங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரஷ் பண்ணி பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுத்தேன் ஸோ டென் மினிட்ஸ் இருக்குது எழுப்பி விட்டுட்டேங்க ரொம்ப ஐ மீன் ஜாலியாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ உங்களுக்கு லேண்டிங் வியூ ஏதாவது காட்டலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன் அவ்வளோ தெரியல ஸோ ஃப்ராங்ஃபர்ட் வந்தாச்சுங்க கீழே இறங்கியாச்சு இறங்கி பஸ்ஸில் ஏறிட்டோம் அண்ட் ஃப்ராங்ஃபர்ட்டில் என்னால் அவ்வளோவா கேப்சர் பண்ண முடியலைங்க ஏன்னா வந்து கரெக்டாக இருந்தது செக்யூரிட்டி செக் அண்ட் ஆரத்தை ப்ரஷ் பண்ணி அவனுக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுக்கவும் அதுக்கப்புறம் வந்து அப்பா அம்மா கிட்டே பேசிவிட்டு பிரகாஷ் கிட்டே பேசுறதுக்கு கரெக்டாக இருந்தது ஸோ என்னால் அவ்வளோவா ஃப்ராங்ஃபர்ட்குள்ளே இது பண்ண முடியல கேப்சர் பண்ண முடியல அண்ட் ஃப்ராங்ஃபர்ட்லேருந்து கிளம்பியாச்சு போர்டிங் ஆகிடுச்சுங்க ஸோ எப்படா ஃப்ளைட் எடுப்பான் எப்படா வீட்டுக்கு போய் சேரலாம் அப்படின்னு ஒரே ஈகரில் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஆரத் பார்த்திங்கன்னா கம்மி பேர் சாப்பிட்டுட்டு கிண்டில் பார்த்துட்ருக்கான் அண்ட் ஃப்ராங்ஃபர்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தமிழ் ஃபேமிலி பார்த்துருந்தோம் அவங்க வந்து ஜெர்மனில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க என்னோட கேமரா வந்து லேப்டாப் பேக்குள்ளே இருந்ததுனால என்னால் எடுக்க முடியல ஆரத் எங்கே ஓடிடுவானோ ஒரு பயத்தில் வேறு 
அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோட்டோவாவது எடுத்துருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீட்டுக்கு போகும்போது தான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அதை அண்ட் ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேங்க ஒன்றா ஒன்றரை வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்தியா போக போகிறோம் அண்ட் நடுவில் வர ஒரு ஜான்வரி மந்த் வர அம்மாவுக்கு வர உடம்பு சரியில்லை டைஃபாய்டில் ஹாஸ்பிட்டலைஸ் வேறு ஆயிருந்தாங்க ஸோ இப்போ போய் பார்க் எப்படா வீட்டுக்கு போவோம் எப்படா அம்மா பார்ப்போம் அப்படின்ற ஒரு இதில் இருக்கேன் ஸோ அனௌன்ஸ்மெண்ட் போயிட்டுருக்கு ஸோ ஃப்ளைட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஆறுத்துக்கு விளையாடுறதுக்கு க்ரையான்ஸ் ஐ மீன் எழுதுறதுக்கு க்ரே நோட் புக் க்ரையான்ஸ் கார்ட்ஸ் இது மாதிரிலாம் கொடுத்துருந்தாங்க கம்மி பேரும் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதை தான் உங்களுக்கு காட்டிகிட்ருக்கேன் ஸோ கம்மி பேர் ஓப்பன் பண்ணுற பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் ஸோ ஃப்ளைட் கிளம்பிடுச்சுங்க ஸோ ஒம்பதரை மணி நேரத்தில் இந்தியாவில் இருப்போம் ஸோ எனக்கு பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே லுஃப்தான்ஸா ஏர்லைன்ஸாக ரொம்ப பிடிக்கும் ஃப்ராங்ஃபர்ட் போயிட்டு போகிறது ஏன்னா வந்து எட்டரை மணி நேரம் ஒம்பதரை மணி நேரம் கொஞ்சம் அவ்வளோவா கஷ்டம் இருக்காது அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா கொஞ்சம் சின்ன ஏர்போர்ட் வேறு தோஹா கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ கடைங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருக்கும் ஆறுத்தை மேனேஜ் பண்ணுறது ஈஸி இதே கத்தார்னா நிறைய கடை இருந்துச்சுன்னா எதையாவது ஒன்று வாங்கி கொடுத்துக்கிட்டே இரு அப்படின்மா அண்ட் கடைக்கிட்டே நிற்கிற மாதிரி மாதிரி இருக்கும் ஸோ எப்பயுமே நான் வந்து லுஃப்தான்ஸாக தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் மோஸ்ட்லி ஒருத்தருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஏர்லைன்ஸில் ரெண்டு இருபத்தி மூணு கிலோ நீங்கள் வந்து செக்கின் பேக்கேஜ் எடுத்துக்கலாம் பெரிய சுட்கேஸில் ஐ மீன் பெரிய சுட்கேஸ் மாதிரி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு செ ஏழு கிலோ கேரியான் எடுத்துக்கலாம் அது கையில் நம்ம வச்சிட்ருப்போம் அது அதை தவிர்த்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஹேண்ட் ஹேண்ட் பேக் எடுத்துக்கலாம் லேப்டாப் பேக் எடுத்துக்கலாம் குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா டைப்பர் பேக் எடுத்துக்கலாங்க நீங்கள் டைப்பர் பேக் எனக்கு தெரிஞ்சு அஞ்சு கிலோ வரைக்கும் நீங்கள் அலவுட்னு நினைக்கிறேன் பட் எனக்கு மோஸ்ட்லி அதை விடவே அதிகமாக தான் இருக்கும் டைப்பர் பேக் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு முப்பது எம்எல் குள்ளே இருக்கிற ஐ மீன் லிக்விட்ஸ் எது வேணாலும் அதாவது லிக்விட்ஸ்னால் இந்த ஃபவுண்டேஷனோ இல்லை பர்ஃப்யூமோ இல்லை வந்து நீங்கள் ஏதாவது க்ரீம்ஸ் ஏதாவது க கேரி பண்ணுறீங்கன்னா இல்லை சிரப் ஏதாவது நீங்கள் கேரி பண்ணுறீங்கன்னா முப்பது எம்எல் குள்ளே எதை வேணால் நீங்கள் கேரி பண்ணலாம் முப்பது எம்எல் தாண்டி போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் அதை வந்து தூக்கி போட்டுடணும் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி நீங்கள் வந்து அந்த செக்யூரிட்டி செக்குன்னு சொல்லிட்டு போவீங்க எல்லாத்தையும் பேக்கேஜ் எல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க நம்ம கையில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து அவங்க கேட்பாங்க ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போவே வந்து பார்த்துட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்ததுன்னா அதை தூக்கி போட சொல்லிடுவாங்க ஃப்ளைட் கிளம்பி ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் எங்களுக்கு லஞ்ச் ப்ரொவைட் பண்ணாங்க இது வந்து ரைத்தா பிரெட் இருக்குது ட்ரெஸ்ஸிங் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரைஸ் புட்டிங் கொடுத்துருந்தாங்க கேரட் சாலட் அதுக்கப்புறம் வந்து ராஜ்மா சாவல் வித் பன்னீர் அண்ட் சாக்லேட் கொடுத்துருந்தாங்க ஆரத் வந்து சப்பாத்தி போகிறோம்னு சொல்லிட்டு நான் கொண்டு வந்த சப்பாத்தி சாப்பிட்டான் ஸோ லன்ச் சாப்பிட்டுட்டு நானும் ஆரத்தை நல்லா தூங்கி எழுந்துட்டோங்க எழுந்து டின்னரும் சாப்பிட்டாச்சு சாரி அதை நான் வ்ளாக் பண்ண மறந்துட்டேன் இப்போ நானூற்றி ஆறு மைலில் ஃப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கோங்க இன்னும் ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் லேண்ட் ஆகிடுவோம் இந்தியாவில் டைம் பார்த்திங்கன்னா நைட் லெவன் ஸோ ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்குங்க ஏன்னா ஒன்றே கால் வருஷத்துக்கு அப்புறம் நாங்கள் திருப்பி இந்தியா வரும் ஸோ செம எக்ஸைட்டடாக இருக்கும் இப்போ அட்லாண்டாவில் டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவுங்க ஸோ இந்தியாவில் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட டுவெல் ஓ டுவெல் டுவெல் டென்னுக்கு நாங்கள் ரீச் ஆகிடுவோம் என்ன தான் வெயில் என்ன தான் கொசு இருந்தாலும் நம்ம ஊர் நம்ம ஊர் தாங்க எனக்கு இந்தியா தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்தியா கிளம்பினா அவ்வளோ எக்ஸைட்டட் ஆகிடுவேன் ஸோ என்னால் வந்து இதுக்கப்புறம் வ்ளாக் பண்ண முடியலைங்க ஏன்னா இமிகிரேஷன் இருந்தது எல்லாம் லக்கேஜ்லாம் எடுத்துகிட்டு இவனையும் வச்சுட்டு நடக்கிறது கரெக்ட் ஐ மீன் போகிறது கரெக்டாக இருந்தது வ்ளாக் பண்ண முடியல ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எங்களோட வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ரைட் கார்னரில் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் இருக்கும் அதை ஆன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நான் எப்பெல்லாம் வீடியோஸ் போடுறனோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் ஸோ எங்களோட வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க தேங்க்யூ பாய்